நிகழ்காலம் வரங்குக்குள் மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் நிகழ்காலம் வரங்கில் இன்றைய நாள் அடுத்து இருக்கின்ற விடயம் என்னவாக இருக்கும் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்போடு காத்திருப்பீர்கள் அதாவது பொதுவாக எந்த ஒரு சாதாரண மனிதருக்கும் இப்படியான ஒரு விடயம் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அது சில வேளைகளில் அளவு நிலைகளிலே வேறுபடலாம் என்று கூட சொல்லிவிடலாம் ஆனால் அது வேறுபடுகின்ற அளவை பொறுத்து அவர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு தாக்கம் அல்லது அவர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு வெளிப்படுகின்ற தன்மை என்பது சில வேளைகளிலே வேறுபடலாம் சரி என்ன விடயம் என்பதை நேரடியாக பேசிவிடலாம் உளவியல் தொடர்பான ஒரு விடயம் உளவியல் தாக்கம் என்று சொல்வார்கள் அல்லது உளவியல் ஒரு மனநிலை தொடர்பாக எவ்வளவு எவ்வளவு தூரம் மனிதன் தன்னை தன்னுடைய ஒரு வாழ்க்கை நிலையை சுதாகரித்து வாழி வாழ பழகிக் கொள்ளலாம் அல்லது வாழ்ந்துவிட முடியும் என்பது தொடர்பாக இன்றைய நாள் நாங்கள் நேரடியாக பேசி பேசுகிறோம் தமிழ்நாட்டில் உளவியல் ஆலோசகராக பணிபுரிகின்ற சைக்கோலஜி அதாவும் ஒரு கலாநிதி பட்டத்தை எடுத்திருக்கின்ற கலாநிதி வாசுகி மதிவான் அவர்கள் நேரடியாக கலியகத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் சரி உளவியல் தொடர்பாக நாங்கள் இன்று உங்களோடு பேசியிருக்கிறோம் அதுவும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து லண்டனுக்கு வந்திருக்கிறீங்க அதுவும் அதில் இன்னொரு விடயத்தை இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டும் தாயகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் முப்பது வருட காலமாக இந்த உளவியல் தொடர்பான ஒரு விடயத்திலே தமிழ்நாட்டிலே பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது கூட ஒரு பொருத்தமான ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு விடயம் தாயகத்திலே யாழ்ப்பாணம் கரவெட்டியை சொந்த இடமாக கொண்டவர் திருமதி கலாநிதி வாசுகி மதிவானன் அவர்கள் சரி சொல்லுங்கள் அதாவது நீங்கள் பல வருடங்கள் இங்கு வந்து சென்றிருக்கிறீர்கள் லண்டன் போன்ற நாடுகளுக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வந்து போயிருக்கிறீங்க இந்தியாவில் உங்களுடைய முப்பது வருட கால ஒரு சேவை இருக்கிறது உளவியல் தாக்கம் என்பது ஒரு மனிதனில் எவ்வாறு வெளிப்படும் என்று நீங்கள் பார்க்குறீங்க உளவியல் தாக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒவ்வொரு தனி மனிதனை பொறுத்த ஒரு விஷயம் இப்போ என்ன வந்து தாக்குற ஒரு விஷயம் வந்து கட்டாயமாக உங்களையும் தாக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அதை நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம்னா ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களோட அந்த அதை தாங்கிக்கிறதுக்கான உங்களோட டாலரன்ஸ் லெவல் என்னன்றதை பொறுத்தது தான் அதோடய தாக்கம் எந்தளவுக்கு உங்களை வந்து தாக்கி இருக்குது இல்லை அதோடய விளைவுகள் வந்து எந்தளவுக்கு மோசமாக இருக்குன்றதை முடிவு பண்ணுறது வந்து அவங்க அவங்களோட ஆளுமை அவங்கவுங்களோட பர்சனாலிட்டியை பொறுத்த விஷயம் ஒரு சாதாரணமாக வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இது இந்தியாவாகட்டும் இல்லை வெளி வெளியில் வெளிநாடுகள் லண்டன் ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரியான நாடுகளாகட்டும் நிறைய பேர் வந்து பொதுவாக பேசுகிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த குழந்தை வளர்க்குறதை பற்றி பேரண்டிங் பேரண்டிங்கிறது என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி வந்து நம்மளெல்லாம் வந்து ஒரு ஆட்டி வச்சுட்டு இருக்க ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த டெக்னாலஜிலேருந்து இந்த பிள்ளைங்களை வந்து ஒரு சரியான ஒரு பாதையில் கொண்டு செல்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது இது ஒரு பெரிய சவால் ஸோ பேரண்டிங் வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அதுவும் நிச்சயமாக வந்து லண்டன் மாதிரியான இடங்களில் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு வேலைக்கு போகிற காலகட்டத்தில் வந்து அந்த அவங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பர்சனல் லைஃபையும் ஒரு வேலை சம்மந்தப்பட்ட ப்ரொஃபஷனல் லைஃபையும் வந்து எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது ஒரு சவால் இன்னும் ஒன்று வந்து ஒரு படித்து ஒரு 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 ஸ்கூலோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியோ இல்லை ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அடுத்து வந்து அதை வந்து எப்படி என்ன படிப்பு படிக்கலாம் என்ன மாதிரியான துறை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு படிப்பை வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் கரிய கைடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் சொல்கின்ற விடயங்கள் அடிப்படையில் எல்லோருக்கும் வருகின்ற ஒரு விடயத்தை தான் நீங்கள் பொதுவாக பேசுகின்றீர்கள் அதாவது அது படிக்கின்ற ஒரு மாணவர் அடுத்து என்ன துறையை தான் தெரிவு செய்வது என்பது அந்த நிலைக்கு வந்தவுடன் அவர் த தான் குறித்து சிந்திக்கின்ற ஒரு விஷயம்தான் அதே போல் நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த குழந்தை வளர்ப்பு தொடர்பாக அனைத்து பெற்றோர்களும் எப்படி நாங்கள் இந்த குழந்தையை இங்கு வளர்த்தெடுப்பது என்று தங்களுக்குள்ளே சிந்திக்கிற ஒரு விடயம் உண்மையில் அவ்வாறு சிந்திக்கிறவைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லை சிந்திக்கிறத பற்றி ஒன்றுமே இல்லை அது சிந்தித்து அதுக்கான ஒரு வழிமுறையை கண்டறிஞ்சு செஞ் செய்துட்டாங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் வேலையே இருக்காது அதை செய்யாத செய்ய முடியாமல் என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் அந்த ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிறப்போ தான் வந்து வர்றது தான் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ன்னா என்ன என்ன அப்படி ஒரு மன அழுத்தம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒவ்வொரு நாள் எங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய சேலஞ்சஸ் நிறைய சவால்கள் இருக்குது அந்த சவாலை வந்து சந்திக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி எபிலிட்டி நம்மள் நமக்கு இல்லாத ஒரு நேரத்தில் வந்து அதாவது ஒரு ஒரு பேலன்ஸ் இந்த அந்த என்ன டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது என்ன நம்மளோட அபிலிட்டி என்ன அந்த இந்த ரெண்டுக்குமே ஒரு பேலன்ஸ்
அது எல்லாத்தையுமே தாண்டி அவங்களால எதுவுமே செய்ய முடியாமல் இன்னும் வந்து மேலும் மேலும் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு தாக்குற மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது ஒரு பிரச்சனையாக வருது இல்லைனா ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வந்து எனக்கு ஒரு லைஃப் வேணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு அது நடக்காத ஒரு விஷயம் அது ஒரு ஒரு கற்பனையான விஷயம் மாதிரி இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்துருச்சு ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் எப்படி வெளியில் வர்றன்றது வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்குது இப்போ நான் இதை என்ன சொல்கிறேன்னா என்னோட அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் முப்பது வருஷம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் இந்த ஃபீல்டில் வந்து என்னோட அனுபவம் வந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷம் தான் அதுக்கு முந்தின வருஷம் எல்லாம் நான் படிச்சு கொண்டு நீங்கள் தொடர்பாக இருந்திருப்பீங்க இருந்தேன்னா ஒரு முப்பது வருஷம் வந்து இந்தியாவில் சென்னையில் நான் வா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் வந்து இந்த இதில் அனுபவம் வந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷம் தான் ஸோ அந்த அனுபவத்தை வச்சு நான் சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா நிறைய பேர் ஒரு ஒரு கான்ஸ்டண்டாக ஒரு சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எங்களை வந்து இதை வந்து எப்படி இதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுன்றது தெரியலை இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் த ஒரு தே அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றதே தெரியாமல் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி வர்றப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப்புக்கு வர்றப்போ வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரிய வரும் முதல் விஷயம் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு அவேர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த விழிப்புணர்வு வந்து என்ன ஓகே இதில் இதனால என்னென்ன பாதிப்பு எனக்கு ஏற்படுது இந்த பாதிப்பு வந்து நிறைய அந்த பாதிப்பு வந்து நீங்கள் உணர்றதுக்கு வந்து நிறைய இந்த பாதிப்பு வந்து தனக்கு ஏற்படுகிறது என்று ஒரு தனி மனிதனாக எவ்வாறு அதை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது இல்லையா இப்போ நான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற பொழுது எனக்கு தெரியாது நான் இப்படி ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன் எனக்கு இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயம் தெரியாது இப்படி ஒரு தனி மனிதனாக அதை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதுதான் சரியான தூக்கம் இல்ல சரியாம சரியா சாப்பிட முடியல எந்த ஒரு காரணமே இல்லாம இப்ப உங்களுக்கு வந்து வேற உடல் ரீதியா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்து இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அதுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அது எதுவுமே இல்லாம எல்லாமே நல்லா இருக்கிறப்ப சரியா அதனால தூங்க முடியல சரியான நித்திரை இல்லை சரியா சாப்பிட முடியல இல்ல வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து என்னால ஒரு முழு மனசா செய்ய முடியல அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து சின்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பவுமே வந்து சில நேரம் தனிமையிலே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது ரொம்ப ஒரு நிறைய பேர் வந்து அதை செய்ய ஒரு வழிமுறை என்னன்னா ஏதாவது பிரச்சனை வந்து ஒரு தனியவே இருந்துப்பாங்க அந்த லோன்லினஸ் அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னும் ஒன்று வந்து ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் இது அந்த ஒரு உடம்பு எந்த காரணமே இல்லாமல் வந்து சில உடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைங்க எதுவுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு பேசிக்குமே இல்லாமல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் காரணம் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு செய்யணும்னு நினைப்போம் அதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி செய்ய முடியாது அந்த கவனம் அதில் இருக்காது இல்லை செய்யணும்னு நினைப்போம் அதை செய்ய முடியாமல் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவை இல்லாமல் காரணம் இல்லை இமோஷன்ஸ் காரணம் இல்லாமல் வந்து கோபம் வர்றது எந்த ஒரு யாரை பா யாரை பார்த்து யார்ட்டையுமே பேச எனக்கு பேசுறது கதைக்க பிடிக்க இல்லை பேச பிடிக்க இல்லைன்னு சொல்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஸோ எப்போவுமே இல்லாத ஒரு நடைமுறையில் எப்போவுமே நான் இருக்கிற வளமைக்கு மாறாக வந்து சில சில விஷயங்கள் நடக்கிறப்போ வந்து அது கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து எனக்கு ஏதோ நான் வந்து இதை பற்றி ஒரு கொஞ்சம் ஏதாவது ஒன்று கவனமாக என்ன செய்யணுன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்து கட்டாயமாக நிறைய பேர் இது அடையாளப்படுத்துதல் அது அது எவ்வாறு கண்டுபிடித்தல் என்பது சொன்னீர்கள் சரி அதனை தாண்டி அதற்கு எவ்வாறு அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி அது இப்போ அடுத்த தீர்வாது தான் இப்போ நான் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சு எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்று இருக்கிறது என்று ஆனால் தவிர்க்க முடியாது வந்தவுடன் அதை சமாளித்து கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் அதை எவ்வாறு ஹேண்டில் பண்ண வேண்டும் அது எப்படி குறைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை இருக்கிறது இல்லையா அதை எவ்வாறு குறைக்கணும் ஓகே இது வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராடான கேள்வி நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க இதுக்கு வந்து ஒரு 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 ரெண்டு வசனத்தில் மூணு வசனத்தில் பதில் சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வந்து இது வந்து ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறுபடும் ஆனால் பொதுவாக நாங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா எந்த ஒரு மனிதனுக்குமே வந்து கட்டாயமாக வந்து ஒரு இந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான சில வழிமுறைகள் கட்டாயமாக தேவை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன்னா அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்கள உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தது சில பேர
இல்லை ஒரு சேர்ச்சுக்கு போகிறது இல்லை ஒரு ப்ரேயர் பண்ணுறது ப்ரே பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன வந்து மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்குது மனசுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குதுன்றத தெரிஞ்சு அதுக்காக செய் செய்கிறவள் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு மியூசிக் தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கான வழி அதனால் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்றது இல்லை இல்லை வந்து ஒரு ஜிம்முக்கு போகிறது ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது வந்து ஒரு உடம்பு ரீதியாக வந்து நிறைய ஒரு நல்ல ஒரு ஏன்னா வந்து அந்த ஜிம்மில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம உடலில் வந்து சுரக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து யூ ஃபீல் வெரி காம் ஸோ அந்த சில பேர் வந்து எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் உங்கள் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து அதே ஒரு ஒரு கோப்பிங் மெக்கானிசமாக அதை சூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு ஒரு வாக் பண்ணுறது ஒரு ஒரு நேச்சுரல் ஒரு நேச்சுரல் என்வாய்மெண்ட்டில் வந்து போகிறது ஒரு பார்க்குக்கு போகிறது ஒரு பீச்சுக்கு போகிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க தனிப்பட்டதை பொறுத்தது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தொடர்பாக நீங்கள் இப்பொழுது ஜங்க ஜென்ரேஷன் பற்றி சொன்னீங்க அதாவது வயது நிலைகள் ஏதாவது இருக்கிறதா இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் இப்படியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கிறது வயது வந்த பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு தனிமை வந்து அவர்களுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கூடுதலாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படி ஏதாவது ஸ்டேஜ் நிலைகள் ஏதாவது இருக்குது நிச்சயமா நிச்சயமாக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது வந்து எல்லாமே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்த கூட நான் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த வயசுக்கு வந்து மேபி ஒரு படிப்பே இருக்கலாம் ஒரு ஹோம்ஒர்க் செய்கிறதே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து எனக்கு ஹோம்ஒர்க் செய்ய ஸ்கூல்லேருந்து வந்து அந்த எனக்கு ஹோம்ஒர்க் செய்கிறதுக்கான நேரம் இல்லை அப்படின்றதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு பருவத்தில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு முதுமை முதுமையில் வந்து அந்த தனிமையாக இருக்கிறன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இப்போ இங்கே வந்து அந்த கூட்டு குடும்பம் அப்படின்ற வந்து ஒரு பெருசாக இல்லை ஆனாலும் வந்து ஒரு 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 தாத்தா பாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இருக்கிற வீட்டில் வந்து ஒரே வீட்டில் இருந்தால் கூட வந்து இவங்களோட இவங்க லைஃப் ஸ்டைல் வந்து வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அங்கே இருக்கிற அந்த பேர பிள்ளைங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வேறு மாதிரியாக இருக்கும் பிள்ளைங்களோட மூணு ஜென்ரேஷனும் ஒரே வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரோட மனநிலை வந்து ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்காது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்து எனக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து அது நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உண்டு பண்ண பேசுகிறதுக்கு யாருமே ஒரே வீட்டில் இருக்கிறோம் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு யாருமே இல்லை அந்த வயசு வயது போனவர்கள் வந்து சொல்கிற ஒரு முக்கியமான கம்ப்ளைண்ட் வந்து யாருமே எங் என்னோட பேச மாட்டேன்றாங்க எனக்கு வந்து தனிமை நான் வந்து ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அப்படி இருந்தேன் அந்த நிறைய வந்து கடந்த காலத்தை பற்றியே நிறைய பேசுவாங்க நான் அப்படி அப்படி ஆனால் அந்த அந்த மாதிரி இருந்தேன் நீங்கள் உங்களோட ப்ரோக்ராமோட அந்த டைட்டில் நிகழ்காலம் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பொருத்தமான விஷயமா இருக்கு என்ன நாங்க வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்டா இருந்து சொல்ற விஷயம் வந்து லிவ் இன் ப்ரெசன்ட் இந்த நிகழ்காலத்தில் வாழுங்க பழைய அதுக்காக நினைக்காமன்றதுல கடந்த காலம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரியா இருக்கணும் அதை வச்சு நிகழ்காலத்தை வந்து நல்லா நம்ம எப்படி வாழலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு எதிர்காலத்தை வந்து எப்படி நல்லா கொண்டு வரலான்றதை யோசிக்கணும் மேலேயே பல சில வந்து நாங்கள் அப்படி இருந்தோம் இப்படி இருந்தோம் ஆனால் இந்த வயது போனவர்கள் செய்கிற நிறைய விஷயம் வந்து பழைய கடந்த காலத்தை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா கடந்த காலத்தில் வந்து அவங்க அவங்க நினைச்ச விஷயங்களை நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து அவங்க வந்து தே டிபெண்ட் ஒரு வெளியில் போகிறதுக்கு யாராவது வேணும் ஒரு வண்டி ஒரு இப்போ அது ஸ்பெஷலி இப்போ லண்டன் மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் வந்து யாராவது இல்லாமல் வெளியில் போக முடியாது டிரைவிங் ஒரு வண்டி கார் ஓட்ட தெரிஞ்சிருக்கிறதோ இல்லை நீங்களாக வந்து ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது அது முடியலை என்னால் செய்ய முடியலைன்றப்போ நிச்சயமாக வேறு ஒருத்தங்களை தான் வந்து ஒரு டிபெண்டண்டாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குது நம்ம முதல்ல வந்து எப்படி இருந்தோம் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கணும் அவங்க அந்த கம்பேர் பண்ணுற நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த கம்பேர் பண்ணுறப்போ தான் வந்து நிறைய பிரச்சனைங்க வருது இந்த தனிமை மற்றது ஒரு கம்பேர் பண்ணுறது இப்போ ஒரு பழைய காலம் புதிய காலம் அவருடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை பக்கத்து வீட்டுக்காரருடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை என்று ஒரு கம்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலை இவையெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குரிய ஒரு அடிப்படை என்று சொல்கிறீங்க ஆனால் இவற்றை தாண்டுவதற்கும் ஒரு வழி இருக்க வேண்டும் தானே இவற்றை சிந்திக்கக்கூடாது என்பதற்கு அப்பா இப்போ இப்படியே நினைக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டால் இதற்கு தீர்வு என்று சொல்லிவிட முடியாது இப்படித்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சாதாரண ஜதார்த்த வாழ்க்கையில் என்ன தீர்வாக நீங்கள் கொண
அடுத்தது வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத வந்து உங்களோட கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு என்ன முடியும் இப்போ என்ன மொத்தங்க செய்கிறத வந்து நம்ம செய்ய முடியாது ஸோ உங்களால் என்ன முடியும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் இது இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு அந்த ஃபீட்பேக் வந்த ஃபீட்பேக்கை வச்சு நான் சொல்கிறது ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அதை சாதாரணமாக சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அந்த சின்ன விஷயத்தை வந்து அதை வந்து சொல்லுவாங்க இது எனக்கு இன்றைக்கி ஹெல்ப் பண்ணிச்சு இதை நான் ஃபாலோ பண்ணேன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் இதை இதை வந்து ஒரு பார்க்குறது அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் நிறைய விஷயத்தை நாங்கள் வந்து வெளியில் பேசுகிறதே இல்லை அதுவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு மனசு விட்டு பேசி ஒரு இதுதான் என்னோடய பிரச்சனை அப்படின்னு பேசி அதுக்கு தீர்வு கிடைக்குது கிடைக்கல அப்படின்றத அது வந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் சில நேரம் கிடைக்கலாம் கிடைக்காமலும் போகலாம் ஆனால் வந்து அதை வெளியில் பேசுகிற பேசுனதுனாலே இப்போ கவுன்சிலிங்கில் வந்து சில நேரம் எங்கிட்ட வந்து இந்த கிளைண்ட்ஸ் வர்றப்போ வரப்போ ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஒரு பெரிய மேஜர் பிரச்சனையாக இருக்குது அது ஒரு பிரச்சனையாக வரும் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் யூஸ்வலாக ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு மணி நேரம் தான் அந்த செஷன் இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அவங்க வெளியில் போகிறப்போ அவங்கள அவங்க அந்த நிறைய மாறுதல் இருக்குது மனசில் மா என்ன நடந்துச்சு ஒன்றுமே நடக்கலை அவங்க வந்து பேசினாங்க நான் கேட்டுட்ருந்தேன் அவ்வளோதான் ஆனால் வந்து அந்த நம்ம பேசி ஒருத்தங்க கேட்குறதுக்கு இருக்காங்க அப்படின்றத என்னோடய மனசில் அந்த பாரத்தை நான் இறக்கி வச்சுட்டேன் அப்படின்றதுமே ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக குறைக்கிறது பேசுதல் வந்தாங்க <laughs> 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 ஒய்ஃப் வந்து ஒரு அறுபது பத் பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுவாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசுவார் அது எல்லாத்தையுமே அதை நரோ டவுன் பண்ணி பார்த்து அதில் வர முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க பேசிக்கிறது இல்லை இப்போ கூட நான் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி மலேசியா போயிருந்தேன் மலேசியா போயிருக்கிறப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ தான் ஒருத்தங்க கேட்டாங்க இதே வந்து உங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ளேயும் பேசிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஈகோ ஈகோ ஈகோனா என்னென்னா இதை நான் சொல்கிறதா புரிந்து <laughs> <laughs> சொல்லாமலே அவருக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஈகோ ஸோ இதை வந்து மனசு விட்டு எல்லாருமே பேசிட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே இருக்காது ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கவுன்சிலிங்கில் வந்து பேசுகிறப்போ வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க ஓ இதுதான் அவங்கள வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு மனசை வருத்திட்டு இருந்த விஷயம் ஸோ அது அது வந்து அதில் நம்ம குறைப்பறத்துக்கு ஒன்றுமே இல்லை அது ஒரு இந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே பார்க்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அதாவது கணவனும் மனைவியும் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு வகையிலே தொழிலுக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலை வேலைக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கிறது சில வேளைகளிலே கணவன் மனைவி சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பே சில வேளைகளிலே குறைக்கப்படும் அதாவது வேலை வ வேலைத்தலங்களிலே செலவழிக்கிற நேரம்தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனை தாண்டி வீட்டிலே செலவழிக்கிற நேரம் மிக குறைவாக இருக்கும் சில வேளைகளில் நித்திரைக்காக மட்டுமே அவர்கள் வீட்டுக்கு வருவது கூட சில இடங்களிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படியான ஒரு நிலையிலே ஒரு மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் வரக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கிறதா அப்படி இருந்தால் அந்த வாழ்க்கையை தவிர்க்க முடியாது எப்படியோ இருவரும் வேலைக்கு செல்லத்தான் வேண்டும் அப்படி இருந்து கொண்டு எவ்வாறு மன அழுத்தத்தை குறைக்கலாம் என்றதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லி நிச்சயமாக அது மன அழுத்தம் இருக்குமே என்னென்னா வந்து ஒரே வேலையை திருப்பி திருப்பி அவங்க வந்து மனைவி வீட்டுக்கு வர்ற நேரம் கணவன் வேலைக்கு போகிறது கணவன் வீட்டுக்கு வர்ற நேரம் மனைவி வேலைக்கு போகிறன்றது வந்து ஒரு ஒரு வீட்டில் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு தனித்தனி ஆளாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு வந்து ஒரு 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 காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா நிச்சயமாக வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் நீங்களே நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இதுலேருந்து இதை இதை வந்து வேற வேறு சாய்ஸ் கிடையாது இல்லை நான் வந்து வேலைக்கு போகல நாங்கள் வீட்டில் இரு இருக்கலாம் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே அதை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஸோ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் வந்து அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து என்ன பெஸ்ட்டை பண்ண முடியும் நிச்சயமாக வந்து ஒரு ஏழு நாளும் வேலைக்கு போகிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு சரியான குறைவு அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த ஒரு 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 சனிக்கிழமை ஆட்டம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டம் அந்த ரெண்டு நாள் அந்த ரெண்டு நாளில் வந்து எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு குவாலிட்டி டைமாக கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த ரெண்டு இப்போ அந்த ரெண்டு நாளில் கொடுக்குற அந்த குவாலிட்டி டைம் வந்து அடுத்த ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு வந்து அவங்கள வந்து அந்த ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலையில் வெக் வைக்கிற மாதிரி எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்றத அவங்க ரெண்டு
என்ன சொல்கிறது நல்ல ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தரம் வந்து நல்லா இருக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து நல்லா இருக்கலாம் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து மற்றவங்கள விட ஒரு படி மேலே இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு அனுகூலங்கள் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ இந்த பெனிஃபிட்ஸை அனுபவிக்கிறவ வந்து சில சில விஷயங்களை நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் ஸோ அந்த விட்டு கொடுக்குற விஷயங்களை வந்து எப்படி அந்த சனி ஞாயிற்று ரெண்டு கிழமையில் வந்து எப்படி அதை ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம் ஒரு காம்பன்சேட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கையோட தத்துவமே இது தான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கணும்னா ஏதாவது ஒன்று லூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் If you want to gain something, you have to lose something. Mm-hmm. So, that's what we all have to do. And the time of the time, how much the quality time we spend, 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 how much the quality time we spend. So, that's what we all have to do. That's what we all have to do. குடும்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது கணவன் மனைவி குழந்தைகள் தான் முடிவு பண்ணணும் அதே வழிகள் இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்கன்னா அதாவது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் என்பது அளவு நிலைகளிலே வேறுபடுகிறது சில வழிகளில் ஜீரோ லெவல் அல்லது ஒரு ஹை லெவலில் இருக்கும் அப்படியான வேறுபடுகின்ற பொழுது அந்த மனிதன் வேறு விதமாக என்னை சுதாகரித்துக் கொள்வான் என்பது சரி ஒரு ஒரு இவர் மன அழுத்தத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறார் என்பதை ஒரு சக மனிதனாக எவ்வாறு கண்டுபிடிக்க முடியும் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இவருக்கு உண்மையிலே மன அழுத்தம் இருக்கிறது என்பதை ஒரு சாதாரண மன அழுத்தத்தில் இருப்பவரை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கலாம் என்று பார்க்குறீங்க அது நீங்கள் அந்த ஒரு கிராஃபை நீங்கள் மையப்படுத்தி உங்களுடைய கருத்து எப்படின்னா இப்போ அந்த ஒரு இந்த பெல் ஷேப் கேர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பெல் ஷேப் கேர்வ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டில் வந்து இருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் இன்றைக்கி எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் தூ இப்போ நித்திரை கொள்ளலாம் எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் எந்திரிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் போகலாம் ஆஃபீஸில் நீங்கள் நினச்சதான் அப்படின்றது இது வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்காது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு 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 ஸ்டேஜுக்கு பிறகு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு போரிங் ஆகிடும் என்ன இது ஒன்றுமே இல்லை என்னமோ காலையில் எந்திரிக்கிறேன் வேலைக்கு போகிறேன் வர்றேன் சாப்பிட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போரிங் வந்துடும் ஸோ அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஸ்டேஜ் அந்த இந்த பெல் கேர்வில் வந்து ஒரு எண்ட் அது அடுத்த எண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்றுக்குமே டைம் இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து எதுவுமே செய்ய முடியல சாப்பிட்றது கூட டைம் இல்லை லேப்டாப்பில் வேலை செஞ்சுட்டே நான் சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இல்லை இல்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த வெளிநாட்டு வாழ்க்கையில் வந்து எங்களோட பா மு பாதியில் ஒரு இருபது மணி நேரம் நாங்கள் காரிலே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரைவிங்காக இருக்கலாம் அந்த குழந்தைங்களை கிளாஸுங்களை கூட்டிகிட்டு போய் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு எண்டு அந்த நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து அந்த பீக் பாயிண்ட் அதுதான் வந்து ஒரு சரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது ஸோ அதை தான் வந்து நீங்கள் என்னன்றதை பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டுமே வந்து சரியாக இருக்காது ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைனாலும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கஷ்டம்னா எதுவுமே செய்ய முடியாது வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பே இல்லாமல் இருக்கும் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட அதோட விளைவுகள் வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறது என்னென்னா செ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னா நம்ம எல்லா நான் நாங்கள் எல்லாருமே நினைக்கிறது வந்து அது ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் அது ஒரு ஒரு எதிர்மறையான விஷயம் அப்படின்னு அப்படின்றது இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இருக்குது அந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு இவ்வளோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய பேரை கூப்பிடுவீங்க நிறைய நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் நிறைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது எவ்வளவோ இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் செஞ்சு முடிக்கிறீங்க செஞ்சு முடித்து அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் முடியுது ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்குது ஃபிசிக்கலாகவும் டயர்ட்னஸ் இருக்கும் ஒரு மன ரீதியாகவும் டயர்ட்னஸ் இருக்குது ஆனாலும் வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாத்தையும் மீறின ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது ஏன்னா வந்து என் வீட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றது அது வந்து அதை வந்து யூ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூ ஸ்ட்ரெஸ்னா நல்ல ஸ்ட்ரெஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகவே ஒரு விடா முயற்சியிலே முயற்சியிலே ஒரு விடயத்தை சாதிப்பதற்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்பது நிச்சயம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதம் நீங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கலாம் ஒரு மாதம் வந்து அதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கலாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் செய்திருப்பீங்க அது முடித்ததுக்கப்புறம் நான் சொல்ல ஐயோ இப்படி ஒன்று நடந்துட்டுதேன்னு நம்ம நினைக்க மாட்டோம் ஸோ நல்ல நல்ல ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னு ஒரு மனசு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து எப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அதை தான் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றது வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு நெகட்டிவான விஷயமே கிடையாது அதில் பாசிட்டிவும் இருக்குது இது வந்து நம
இந்த சிந்தனை இருக்கிறது சில வேளைகளில் சிலருக்கு நேர்ம நேரான சிந்தனையாக இருக்கும் சிலருக்கு வந்து எதிர்ம நெகட்டிவ் திங்கிங் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இது மன அழுத்தத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஏதாவது பங்களிக்கிறதா நிச்சயமாக இதை வந்து அது இதுக்கான சரியான தமிழ் வார்த்தை என்ன தெரியல பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஒரு பார்க்குற பார்வை எப்படி வந்து ஒன்று ஒன்று பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு பூனை வந்து தன்னை கண்ணாடியில் வந்து பார்க்குறப்ப அதுக்கு சிங்கமாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் பூனை வந்து பூனையாக தான் தெரியணும் சிங்கம் வந்து சிங்கமாக தான் தெரியணும் ஸோ அந்த அது ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம யாருன்றது தெரி தெரிஞ்சாதான் வந்து அடுத்தது வந்து இதை நம்மளால் எப்படி சமாளிக்க முடியும் அப்படின்றது நம்மளை பற்றி அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்கிற விஷயம் அந்த செல்ஃப் அவேர் நம்மளை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறப்போ நம்மளோட ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்ன என்னோடய வீக்னஸ் என்ன அப்படின்றதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அடுத்து அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறன்றே தெரியாது முதல்ல வந்து உங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து எங்களுக்கு இந்த தமிழில் வந்து கண்ணதாசன் பாடலில் வந்து நிறைய பாட்டு வந்து இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை இது எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த உங்களை பற்றி நீங்கள் செல்ஃப் அவேர்னஸ் ஸோ என எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன பிடிக்காத விஷயம் என்ன என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் என்ன என்னோடய வீக்னஸ் என்ன இது தெரிஞ்சாலே வந்து இதை இது இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம குறைக்க முடியும் வேறு வெளியில் இருந்து வந்து எதுவுமே வரப்போகிறது இல்லை இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது நீங்கள் உங்களுக்காக உருவாக்கிக்கிற விஷயம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வர்றதுக்கான முக்கியமான விஷயம் வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மன உறுதி இருந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு வந்து நீங்கள் சமாளிக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எதிர்பாராமல் வர்ற விஷயங்கள் வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஆனால் நம்மளாக வந்து இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து உருவாக்கி இதில் இருந்து எப்படி வெளியில் வர்றது வெளியில் வர முடியாமல் நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது வந்து அது ஓரளவுக்கு தவிர்க்கலாம் இந்த விஷயம் அதாவது மனிதனுடைய கற்பனை மனிதனுடைய சந்தேகம் இருவேறு விடயங்களுக்கும் இந்த மன அழுத்தம் ஏதாவது அதாவது சந்தகிக்கின்ற ஒரு மனதில் இருக்கும் இல்லையா இது இவ்வாறு நடந்திருக்குமா இப்படித்தான் சாத்தியமா அல்லது ஒரு கற்பனையிலே இருக்கின்ற ஒரு விஷயம் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டத்தை எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு இப்ப இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நான் இருக்கின்ற வள ஒரு வாழ்வு என்பது இவ்வளவு இருக்கு எனக்கு இவ்வளவு இல்லை எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உலகம் வட்டம் வேண்டும் என்று ஒரு சிந்திக்கின்ற ஒரு மனதிலை மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துமா உங்களோட கெப்பாசிட்டிக்கு மீறி உங்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதில் அது அது அதுக்கு மீறி மீறினா ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பரவாயில்ல ரெண்டு ஸ்டெப் பரவாயில்ல ஒரு பத்து ஸ்டெப் பியாண்டாக நான் இப்படி வரணும் அப்படின்னு நினச்சா அதனால் கட்டாயமாக வந்து ஒரு அதை செய்ய முடியலைன்னா நிச்சயமாக ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் செல்ஃப் அவேர்னஸ்ன்றது உங்களால் என்ன முடியும் உங்களோட பலம் என்ன உங்களோட பலவீனம் என்ன அது தெரிஞ்சாலே வந்து இது என்னால் செய்ய முடியுமா அடுத்தது வந்து ட்ரை பண்ணுறன்றது வேறு நீங்கள் வந்து ஒரு அது அந்த ஒரு ஒரு இதுதான் என்னோட கோல் இதைத்தான் இதுதான் என்னோடய டெஸ்டினேஷன் இதைத்தான் நான் வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கோலை செட் பண்ணி அதுக்காக உழைக்கிறது அதுக்காக ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது ஓகே ஆனால் வந்து ஒரு 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 சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாற்பது மார்க்ஸ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இல்லை ஒரு நிறைய வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது நிறைய எஃபர்ட் போட்டு ஒரு செவன்ட்டி மார்க்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் அதே குழந்த வந்து அதே ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு தொண்ணூறு மார்க்ஸ் எடுக்கணும்னு பேரண்ட்ஸோ டீச்சர்ஸோ இல்லை அந்த குழந்தைய நினைச்சா வந்து அதை எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கும் அவர் புறநிலை தாக்கங்களும் இதில் சம்மந்தப்படுது நிச்சயமாக அந்த அந்த பியர் ப்ரெஷர் ஒரு ஏஜில் ஸ்பெஷலி வந்து இந்த டீனேஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த பியர் ப்ரெஷர் அவங்களோட அந்த நண்பர்கள் மூலமாக வர்ற ப்ரெஷர் அது ஒன்று இன்னும் ஒன்று வந்து அந்த பேரண்டல் ப்ரெஷர் பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குற ப்ரெஷர் ஏன்னா ஒரு உளவியல் ரீதியாகவே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காலகட்டம் ஒவ்வொரு க ஒரு ஒவ்வொரு பருவத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு விதமான தேவைகள் இருக்குது இந்த அடலசன் ஏஜில் அவங்களோட முக்கியமான தேவை வந்து அவங்களோட ஐடென்டிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுறது நான் யார் அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து அந்த வயசில் இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த தடம் மாறி வழி மாறி போகிறதுக்கான முக்கியமான விஷயம் வந்து எப்படி வந்து அந்த ஐடென்டிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுறன்றது அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் தடம் மாறுதல் என்பது கொஞ்சம் தெளிவாக வச்சுருக்கும் தடம் மாறுறது அப்படின்னா இது வந்து நான் நான் பேசுகிற விஷயம் வந்து கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டு இல்லை இந்தியா அந்த கல்ச்சரை வச்சு பேசுகிறேன் எனக்கு சரியான இது வந்து இங்கே என்னன்றது எனக்கு சரியாக தெரியாது ஸோ இந்த வயசில் வந்து நிறைய வந்து இந்த டிவியன் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரக் அடிக்ஷன் ஒரு ஸ்மோக்கிங் ஒரு அல்கஹாலிசம் இல்லை வேறு மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம்
ஹோம்ஒர்க் செய்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணாமல் வந்து அதனால் டீச்சர் திட்டினாங்க அப்படின்னு சொ அந்த அதோ அது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக வந்து அந்த டீச்சரை வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து கொலை செஞ்சிட்டாங்க அந்த பையன் சொன்ன ரீசன் வந்து வேறு இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா தான் என்னோடய பேர் வந்து டிவியில் வரும் பேப்பரில் வரும் அப்படின்னு தான் அந்த அந்த ரீசன் சொன்னது ஏன்னா வந்து ஒரு படித்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் எடுத்து ஒரு வேறு மாதிரி தன்னை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியலை தெரியலை அதனால வந்து இந்த இந்த ஒரு வழியை வந்து அந்த பையன் சூஸ் பண்ணி இப்படியான ஒரு நிலையில் இந்த குழந்தைகள் அல்லது இந்த வளர்கின்ற சமுதாயத்துக்கும் பெற்றோர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு புத்திமதியா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துலயுமே நான் பெற்றோர்களுக்கு சொல்ற ஒரு விஷயம் வந்து உங்களோட குழந்தைக்கு என்ன முடியுமோ அதை என்கரேஜ் பண்ணுங்க இந்த உங்களோட குழந்தைங்களோட என்ன பிடிச்ச விஷயங்களோ அது மெத்த குழந்தையோட கம்பேர் கம்பேர் பண்ணி ஒரு என்ன இல்லை அவங்க எப்படி இருக்காங்க இவங்க எப்படி இருக்காங்க அந்த பையன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த குழந்தை இவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கு நீயும் அந்த மாதிரி வாங்கணும் அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்குறது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவான ஒரு தாக்கத்தை தான் உண்டு பண்ணும் ஸோ அந்த கம்பேரிசன்ன்றது கூடாது உங்களோட குழந்தையோட ஆப்டிடியூட் அந்த குழந்தையோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அதை வந்து டெவலப் பண்ணி அந்த குழந்தையோட பலம் என்ன ஸ்ட்ரென்த் என்ன அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆகவே குழந்தைகளுக்கு உரிய தனிப்பட்ட திறமை அடையாளம் கண்டு அதை வழிபடுத்துவது தான் உண்மையில் ஒரு பெற்ற ஒரு அதனால தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அந்த கரிய கைடன்ஸ்ன்றது இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இன்னும் நிறைய பேர் வந்து ஏதோ ஒன்று படிச்சிடுறாங்க அதை படிச்சுட்டு இல்லை அந்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் அந்த கோர்ஸை படிக்கிறப்போ தான் அவங்களுக்கு புரியுது இல்லை இது வந்து என்னோடய ஏரியா கிடையாது இது வந்து என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது எனக்கு இது ஏதோ படிக்கணுமேனு படிக்கிறேன் அப்படின்னு ஸோ அந்த ரெண்டு வருஷம் சில நேரம் வேஸ்ட் ஆகும் இல்லை படிக்கணுமே அப்படின்ட்டு அதில் போய் சரியாக படிக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இது வந்து ஓரளவுக்கு குறைக்கலாம் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்ற தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்கள கைட் பண்ணாங்கன்னா மேல் இந்த காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு நிலைகளிலுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரக்கூடிய சாத்திய கூறு இருக்கிறது டீனேஜாக இருக்கட்டும் பிறகு தொழில் வருவதாக இருக்கட்டும் இல்லை திருமண வாழ்வாக இருக்கட்டும் திருமணத்துக்கு பின் பிற்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும் குழந்தை வளர்ப்பாக இருக்கட்டும் முதியோர் நிலையாக இருக்கட்டும் நாற்பது வயதாக இருக்கட்டும் ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு மனிதன் அதற்குள் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு மன அழுத்தத்துக்குள்ளே போகக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நிலையிலும் அவற்றை தவிர்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் நிறைவாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன விடுகத்தை கருத்தை கொள்ளலாம் இப்போ உங்கள் உங்கள் ஊரில் லண்டனில் வந்து இந்த லண்டன் ஐ இருக்குது அது வந்து ஒரே இடத்துலேயே இருக்காது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்து ஒரு நம்மளோட வாழ்க்கை சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வீல் ஆஃப் லைஃப் வீல் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவோம் வாழ்க்கை சக்கரம் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பருவத்தில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் வந்து அதில் வந்து என்னென்ன மாற்றங்களை உண்டு பண்ணணுன்றதை நான் தனிப்பட்ட மனிதனை வந்து அவங்கவுங்க நினச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கணும் நான் இப்படி தான் இந்த டைமில் இருந்தேன் இதே தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அது முடியாது அந்தந்த பருவத்தில் வந்து அவங்களோட ப்ரியாரிட்டிஸ் அவங்களோட தேவைகள் வந்து வேறுபடும் உங்களுடைய கல்வி அறிவு உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு ஏதோ ஒரு மன அழுத்தம் வருகின்ற பொழுதோ ஸ்ட்ரெஸ் வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறா நிச்சயமா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து சைக்காலஜிஸ்டாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களை வளர்க்குறது ஈஸி உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப் அந்த மாதிரி கிடையாது யார் எந்த மனிதனுக்குமே வந்து எல்லா பிரச்சனையுமே இருக்கும் எங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லணும்னா என்னென்னா அந்த பிரச்சனை வந்து நிச்சயமாக என்னையும் தாக்கும் ஆனால் அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றது அப்படின்றத வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு அது தெரிஞ்சதுனால வந்து அதை கொஞ்சம் ஈஸியாக அதை நான் செய்வேன் அவ்வளோதான் உண்மையில் தாயகத்தினுடைய யாழ்ப்பாணத்திலே இருந்து நீங்கள் கல்வி பயின்று அங்கிருந்து நேரடியாக நீங்கள் இந்தியாவிலே முப்பது வருடங்கள் வாழ்ந்து அங்கு ஒரு உளவியல் ஆலோசகராக இருப்பது என்பது ஒரு பெருமையான ஒரு விடயம் இந்த ஒரு பெருமை தரக்கூடிய ஒரு ஒரு வாழ்க்கை நிலையிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினா யாருக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லுவீங்க நிச்சயமாக வந்து என் அப்பாவுக்கு இப்போ அப்பா வந்து என்னோடய வந்திருக்காங்க லண்டனுக்கு அவரும் இருக்கார் இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்துட்டு இருப்பாரு நினைக்கிறேன் அப்பா இல்லைன்னா வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் இந்த இந்த ஸ்டேஜுக்கு நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன் என்ன வந்திருக்கவே மாட்டேன்னு எதுக்காக சொல்கிறேன்னா எந்த ஒரு ஒரு நாலு டிகிரி நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அந்த நாலு டிகிரி வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் வந்து இல்லை வேண்டாம் இல்லை உங்களுக்கு வேறு வேறு கடமைகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து எதுக்காக அப்படின்றலாம் ஒரு நாளுமே கேட்டதில்லை சொன்னதில்லை ஸோ முழுக்க முழுக்க என்னை என்க என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி
ரொம்ப சப்போர்ட் இருந்துச்சு அந்த அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பேசுகிற அந்த வாய்ப்பு எனக்கு அந்த பேசுகிறதுக்கான அந்த தகுதி எனக்கு வந்ததுக்கு வந்து என் குடும்பமும் என் அப்பாவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இன்றைக்கி வந்து லண்டனில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து உங்களோட பேசுகிறதுக்கு வந்து காரணம் வந்து என்னுடைய நண்பர் நரா சுப்பிரமணியம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் வந்து உங்களோட தமிழ் வந்து ஒரு அழகான தமிழ் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல நான் ஒரு சரியான கேள்வி அந்த மாதிரி சரியான கேள்வி கேட்குறப்போ தான் எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கு நீங்கள் தீபம் கலையகத்துக்கும் வருகிறது வந்து இது குறித்ததான விடயத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை தொட்டிருக்கிறோம் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக மீண்டும் வருகின்ற பொழுது இன்னும் ஒரு நாள் குறிப்பிட்ட விடயம் சார்ந்து நாங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் என்று யோசிக்கிறோம் தீபம் கலையகத்துக்கு நேரடியாக வருகிறதுக்கு மிக்க நன்றி சரி இந்த நாள் உளவியல் தொடர்பான விடயத்தை ஓரளவு தொட்டிருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற தாயகத்தைச் சேர்ந்த கலாநிதி வாசுகி மதிவானது அவர்கள் நேரடியாக கலையகத்துக்கு வந்திருக்கிறார் வந்திருந்து அந்த தகவல்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார் இன்னும் ஒரு நாளில் இன்னும் பல விடயங்களை உங்களோடு பேசிக்கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கையான செய்தியோடு நிகழ்காலம் நிகழ்ச்சி இன்னும் பல விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள காத்திருக்கிறது என்ற சந்தோஷமான விடயத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டு மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றென்றும் உங்களின் நட்போடு ஜோகா தினேஷ் நன்றி வணக்கம் அன்பான நேயர்களை